नमस्कार मी योगिता शालिनी प्लस बातमीपत्रात आपलं स्वागत सुरुवातीला एक नजर टाकूया हेडलाईन्सवर पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढ सुरू सर्वसामान्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त मोदींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप राहुल गांधींनी साधला निशाणा शेअर बाजार कोसळला रुपयाही पोहोचला नव्या निशांकी स्तरावर भारत आणि रशियामध्ये संरक्षण करार अमेरिकेचा विरोध झुगारून मोदींनी केली करारावर स्वाक्षरी आणि वर्ध्यात मॅरेथॉन स्पर्धा पार पडली हिंगणघाट शहरातील विद्यार्थ्यांनी मारली बाजी आता पाहूयात सविस्तर वृत्त पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे बुधवारी फक्त डिझेलच महागले होते मात्र आज पेट्रोल प्रति लिटर नऊ पैसे तर डिझेल प्रति लिटर तीस पैशांनी महागला आहे सणासुदीच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत मुंबईमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सत्त्याऐंशी पूर्णांक ब्याण्णव रुपये झाली आहे तर डिझेलची किंमत प्रति लिटर अठ्याहत्तर पूर्णांक बावीस रुपये झाली आहे तर नवी दिल्लीमध्ये पेट्रोल प्रति लिटर दहा पैशांनी वाढून ब्याऐंशी पूर्णांक छत्तीस रुपयांवर पोहोचला आहे तर डिझेल प्रति लिटर सत्तावीस पैशांनी वाढून चौऱ्याहत्तर पूर्णांक बासष्ट रुपयांवर पोहोचला आहे मुंबईसह पालघर डहाणू तलासरीमध्ये पेट्रोलचा दर सत्त्याऐंशी ते अठ्ठ्याऐंशी रुपये आहे मात्र शेजारच्या गुजरात राज्यात पेट्रोलचा दर ऐंशी रुपये असल्यानं सीमा भागातील अनेक वाहन चालक इंधन भरण्यासाठी गुजरातकडे जात असल्याचं चित्र आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई राफेल करारावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आक्रमक झाले असून राहुल गांधी यांनी थेट नरेंद्र मोदींवरच गंभीर आरोप केले आहेत नरेंद्र मोदी हे भ्रष्टाचारी आहेत नरेंद्र मोदी हे अनिल अंबानींचे चौकीदार असून त्यांनी सरकारी तिजोरीतील तीस कोटी रुपये अनिल अंबानींच्या खिशात घातल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे राफेल करारावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आक्रमक झाले असून गुरुवारी राहुल गांधी यांनी थेट नरेंद्र मोदींवरच गंभीर आरोप केले आहेत नरेंद्र मोदी हे भ्रष्टाचारी आहेत नरेंद्र मोदी हे अनिल अंबानींचे चौकीदार असून त्यांनी सरकारी तिजोरीतील तीस हजार कोटी रुपये अनिल अंबानींच्या खिशात टाकले अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला बोलच केला या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशीच झाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे दिल्लीत गुरुवारी राफेल करारासंदर्भात राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत मोदी सरकारवर टीका केली राहुल गांधी म्हणाले नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान नाहीत ते अंबानींचे चौकीदार असून त्यांनी सरकारी तिजोरीतील तीस रुपये अनिल अंबानी यांना दिले आहे अनिल अंबानी यांना यापूर्वी कधीही विमान निर्मितीचा अनुभव नाही कराराच्या दहा दिवसांपूर्वी त्यांनी कंपनीची स्थापना केली अनिल अंबानींवर हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज असून अशा व्यक्तींच्या कंपनीला राफेल करारात स्थान देण्यात आले आहे याकडे राहुल गांधी यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले ब्युरो रिपोर्ट दिल्ली भांडवली बाजारात गुरुवारी पुन्हा एकदा मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे आज बाजार उघडताच सेन्सेक्स तब्बल एक अंकांनी कोसळला तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक असलेल्या निफ्टीनेही तीनशे अंकांनी निचांकी स्तर गाठला आहे भांडवली बाजारात गुरुवारी पुन्हा एकदा मोठी घसरण पाहायला मिळाली आज बाजार उघडताच सेन्सेक्स तब्बल एक अंकांनी कोसळला तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक असलेल्या निफ्टीनेही तीनशे अंकांनी गटांगळी खाल्ली यामुळे सध्या सेन्सेक्स तेहतीस हजार सातशे चौऱ्याहत्तर पूर्णांक एकोणनव्वदच्या पातळीवर पोहोचला आहे तर दुसरीकडे रुपयानेही एक नवा निचांक स्तर गाठला आहे त्यामुळे आता प्रत्येक डॉलर मागे चौऱ्याहत्तर पूर्णांक सत्तेचाळीस रुपये मोजावे लागणार आहेत गेले काही दिवस शेअर मार्केटमध्ये पडझड सुरू असतानाच बुधवारी शेअर मार्केटमध्ये सेन्सेक्सने चार हजार एक चारशे एकतीस अंकांची मुसंडी घेतली होती त्यामुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला होता यामुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत तीन लाख कोटींची भर पडली होती मात्र गुरुवारी शेअर मार्केट सुरू होताच सेन्सेक्स आणि निफ्टीत घसरण झाली आणि गुंतवणूकदारांना पुन्हा पडझडीचा फटका बसलाय ब्युरो रिपोर्ट मुंबई भारत आणि रशियामध्ये झालेल्या पाच अब्ज डॉलरच्या संरक्षण कराराबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी भारताला लवकरच अद्दल घडवू अशा आशयाचं वक्तव्य केलं आहे अमेरिकेचा प्रचंड विरोध झुगारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 
या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत भारत आणि रशियामध्ये झालेल्या पाच अब्ज डॉलरच्या संरक्षण कराराबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला लवकरच अद्दल घडवू अशा आशयाचं वक्तव्य केलं आहे अमेरिकेचा प्रचंड विरोध झुगारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती भारताने नुकतीच रशियाकडून एस फोर हंड्रेड मिसाईल संरचना तब्बल पाच अब्ज डॉलरला विकत घेतली चीन आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या कुरघोड्या पाहता हा करार भारतासाठी अत्यंत महत्वाचा होता जानेवारीमध्ये रशियाच्या संरक्षण व्यापारावर अमेरिकेने जाचक निर्बंध लादले होते तसंच रशियासोबत संरक्षण विषयक देणीघेणी करणाऱ्या देशांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असा सूचक इशाराही अमेरिकेने दिला होता ब्युरो रिपोर्ट मुंबई वर्ध्यात सेवाग्राम मॅरेथॉन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं यामध्ये हिंगणघाट शहरातील विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली यावेळी अनेकांची उपस्थिती दिसून आली आहे वर्धा येथे नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय यांचे संयुक्त विद्यमाने सेवाग्राम पिसॅथॉन मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले या स्पर्धेत शालेय विद्यार्थ्यांकरिता पहिल्या गटात सहा किलोमीटर दौड तर दुसऱ्या ओपन गटाकरिता दहा किलोमीटर दौड तिसऱ्या गटात पंचेचाळीस वर्षी वयोगटावरील व्यक्तींकरता सहा किलोमीटर वॉकिंग स्पर्धा घेण्यात आली होती या स्पर्धेत जिल्ह्यातील विविध शाळेतील शेकडो विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला होता या स्पर्धेत जिल्ह्यातील विविध शाळेतील शेकडो विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला होता या स्पर्धेमध्ये हिंगणघाट शहरातील मुलांनी तर पंचेचाळीस वर्षीय वयोगटावरील वॉकिंग स्पर्धेत क्रीडा शिक्षक यांनी उत्कृष्ट प्रदर्शन करत बाजी मारली वर्धा मी कार्यांजली के थ्रू हमारे स्कूल से मॅराथॉन रेस मे छे किलोमीटर मॅराथॉन रेस केली श्री खांडे सर पार्टिसिपेट होय थे और पार्टिसिपेट होने के बाद उन्होंने दौड मे हिस्सा लेने से और उसमें छठवा नंबर उन्होंने प्राप्त किया उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी प्रकार बाकी बच्चों की बच्चों को भी वो प्रेरित करें और बाकी कार्यक्रमों में स्कूल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें ये शुभकामना के साथ उन्हें एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ शालिनी प्लस विलास नवघरे वर्धा बदनापूर मध्ये नवरात्री निमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे तसेच येथील गडावर या निमित्त हरिनाम सप्ताहाचे आयोजनही करण्यात आलेले आहे यावेळी येथील वातावरण भक्तिमय झाल्याचे दिसून आले सोमठाणा येथील रेणुका देवी गडावर तालुक्यातून हजारो भाविक अबालवृद्ध नऊ दिवस रात्रंदिवस येथेच राहून रेणुका देवीची सेवा करतात या यात्रेसाठी गडावर संस्थांच्या वतीनं मोठ्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे येथे मुलांना खेळण्यासाठी राहाट पाने मौत का खुवा तसेच तसेच खाण्यापिण्याचे स्टॉल देखील थाटलेले दिसत आहेत या मंदिरात दररोज सकाळी काकडा भजन देवीची आरती ज्ञानेश्वरी प्रवचन गाथा भजन गोंधळ रामायण देवीची आरती कीर्तन आणि रात्री जागर असे विविध कार्यक्रम होणार आहे प्रसिद्ध कीर्तनकारांचे कीर्तन देखील होणार आहे शालिनी प्लस साठी सोनाजी जोगदंडे बदनापूर जालना पैठण मध्ये इंधन दरवाढी विरोधात युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पेट्रोल पंपावर चॉकलेट वाटून निदर्शनं करत सरकारचा निषेध केला आहे महागाईमुळे सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे यावेळी अनेकांची उपस्थिती दिसून आली आहे इंधन दरवाढी सोबतच जीवनावश्यक वस्तू देखील महाग झाल्या आहेत एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना तरुणांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे तर दुसरीकडे महागाईमुळे सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहेत केंद्र सरकारचे धोरण भांडवलदारांना लाभ पोहोचवणारे आहे कच्चे तेल आयात केल्यानंतर अन्य खर्च गृहित धरता चाळीस रुपयांच्या वर खर्च नाही जीएसटी आकारल्यास पन्नास रुपये लागतील सरकारने वेगवेगळ्या प्रकारचे कर लादून पेट्रोलचे भाव वाढवले आहेत पण त्याचा फायदा जनतेला झालेला नाही अशी टीका आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे युवक काँग्रेस तालुका अध्यक्ष किशोर दसपुते यांनी केली आहे संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रत्येक पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आणि डिझेल गॅसच्या दरवाढीच्या संदर्भात युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष श्री सत्यजित तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात पूर्ण पेट्रोल पंपावर आज महागाईच्या विदर् विरोधात निदर्शनं के करण्यात येत आहेत आणि या सरकारने निवडणुकीच्या पूर्वी जे आश्वासन आणि जे जनतेची फसवणूक केलेली आहे त्या फसवणुकीच्या विरोधात आज युवक काँग्रेस मैदानात उतरलेली आहे आणि सामान्य जनतेला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय युवक काँग्रेस शांत बसणार नाही आज पूर्ण महाराष्ट्रभर पूर्ण देशभर डिझेल आणि पेट्रोलचे परत गॅसचे भाव गागण्याला भिडलेले आहेत ज्या काँग्रेसच्या काळात साठ रुपये पेट्रोल होतं त्यावेळेस भाजप सरकारचे भाजप सरकारचे नेते महागाई वाढले असं म्हणत होते आणि आज त्याच भाजप सरकारने पेट्रोल नव्वद रुपये ब्याण्णव रुपयाच्या पुढे नेऊन घातलेला आहे आणि त्याच भाजप सरकारने ज्या टायमाला चारशे रुपयाला गॅस भेटत होता तो गॅस आज सर्व जन सर्वसामान्य जनतेची लुटकरी आज नऊशे रुपयाच्या पुढे नेऊन घातलेला आहे सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी 
आज युवक कांग्रेस का ब्यूरो रिपोर्ट शालिनी प्लस और वर्धेल दारूबंदी पथका ने नागपुर चंद्रपुर मार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनासह आठ लाख दह हजार रुपया विदेशी दारू का माल जप्त है दोन आरोपी अटक कर तपास पोलिस कर वर्ध्यात दारूबंदी पथकाने आज पहाटेच्या सुमारास नागपूर चंद्रपूर मार्गावरील पेट्रोलिंग करत असताना या मार्गावर अवैध दारूची वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाली यावेळी पथकाने आरंभा शिवारात नाकाबंदी करत नागपूरकडून चंद्रपूरकडे भरधाव वेगाने जात असलेल्या स्विफ्ट कारला थांबवून कारची पाहणी केली कारमध्ये तीन रुपये किमतीच्या विदेशी द ऑफिसर चॉईलच्या नव्वद मिलीलिटरच्या तीन शिशा आढळून आल्या यावेळी पोलिसांनी चार रुपये किमतीची कार असा आठ लाख दहा हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत नागपूर निवासी आरोपी मणिराम निखाडे आकाश सबळ या दोघांना अटक केली आहे या संबंधी समुद्रपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत शालिनी प्लस साठी विलास नवघरे वर्धा नाशिक मध्ये विष प्राशन करून एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे काशीनाथ गायकवाड असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे या घटनेमुळे परिसरात हळह व्यक्त केली जात आहे नाशिक मधील नांदगाव तालुक्यातील काशीनाथ श्रवण गायकवाड या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे गेल्या दोन वर्षांपासून पाऊस नसल्याने शेती व्यवसायात त्यांना तोटा झाला होता त्यांच्याकडे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटींचे दोन वर्षांपूर्वी घेतलेले कर्जही होते त्यांनी वडिलांच्या नावावर घेतलेले वरील कर्ज हे कर्जमाफीच्या योजनेअंतर्गत माफ झाले नसल्याची माहिती त्यांना काही दिवसांआधी समजली होती या गोष्टीचे नैराश्य येऊन काशीनाथ सकाळी अकरा वाजता कपाशी या पिकावर फवारणी करण्यासाठी आणलेले विषारी कीटकनाशक प्राशन करून त्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे शालिनी प्लस साठी अमोल जाधव नाशिक राज्य सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे भारनियमनाचा त्रास सगळ्यांना सोसावा लागत आहे ते टाळण्यासाठी महावितरण कंपनीने पॉवर एक्सचेंज कडून महागडी वीज खरेदी सुरू केली आहे बुधवारी सुमारे एकशे कोटी रुपये मोजून प्रति युनिट सरासरी पाच रुपये सत्तर पैसे दराने बत्तीसशे मेगावॅट वीज खरेदी करण्यात आली आहे बुधवार जेव्हा एकशे सत्तर कोटींपैकी सुमारे सत्तर कोटींचा भूर्दंड ग्राहकांच्या माथी मारला जाणार आहे जेवढे दिवस ही महागडी वीज खरेदी सुरू राहील तेवढा इंधन अधिभार ग्राहकांच्या खिशातून तितका इंधन अधिभार ग्राहकांच्याच खिशातून वसूल होणार आहे गेली तीन वर्ष प्रत्येक ऑक्टोबर महिन्यात कोशाचा तुटवडा निर्माण होतो त्यामुळे वीज भार नियमन अपरिहार्य ठरते मात्र या अनुभवातून शिकत राज्य सरकारने यंदाच्या ऑक्टोबरसाठी कोळशाचे योग्य नियोजन केले नाही त्यामुळे औष्णिक प्रकल्पातून क्षमतेपेक्षा सुमारे दोन मेगावॅट वीज कमी मिळत आहे मंगळवारी राज्यात मागणी आणि पुरवठ्यात सुमारे अडीच मेगावॅट विजेची तूट होती ती भरून काढण्यासाठी जी एक दोन आणि तीन गटांमध्ये तीन तासांचे भार नियमन करण्यात आले तूट वाढवल्यास उर्वरित भागही भार नियमाच्या कसाट्या सापडण्याची चिन्ह असल्यानं पॉवर एक्सचेंज कडून महागडी वीज खरेदी करण्यास महावितरण कंपनीने सुरुवात केली आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस मुंबई आजपर्यंत आपण खाकी वेशातील पोस्टमॅन सायकल वर पत्र देऊन जाताना पाहिले आहे पण यापुढे पोस्टमॅनला मोठ्या शहरात चार चाकी वाहन देण्याचा विचार पोस्ट खात्याने केला आहे अर्थात ही गाडी तीन किंवा चार पोस्टमॅन साठी असणार आहे आजच्या मोबाईल आणि इंटरनेटच्या युगात पोस्टमन काका कुठेतरी नामशेष होत गेले आहेत पण आपली सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी पोस्ट खाते नवनवीन कल्पना घेऊन येत आहेत देशातील मोठ्या शहरात ज्या ठिकाणी पत्रव्यवहार अधिक असतात आणि लोकवस्तीही मोठ्या प्रमाणावर असते त्या ठिकाणी पत्रे वितरित करण्यासाठी भविष्यात पोस्टमन कार घेऊन गेलेले दिसतील कारण या प्रस्तावावर टपाल खाते गांभीर्याने विचार करत आहे अर्थात तीन किंवा चार पोस्टमन साठी ही गाडी असेल पत्रातून आता कौटुंबिक किंवा मित्रांच्या संवादाची भाषा जात नाही म्हणून काही टपाल खात्याचा कामाचा भार हलका झालेला नाही आणि टपाल खात्याची कामही कमी झालेली नाहीत उलट नोटिसा नोकरीसाठी पत्रे सरकारी आदेश व इतर स्वरूपाची पत्रे खूप वाढली आहेत ऑनलाईन शॉपिंग सारख्या व्यवहारातही उत्पादने पुरवण्याचे काम अमेझॉन सारख्या मोठ्या एजन्सी टपाल खात्याला मोठ्या प्रमाणात देतात शिवाय टपाल खात्याने कामाचा विस्तारही वाढवला आहे केवळ टपालापुरतेच मर्यादित न राहता बँकिंग विमा यासारख्या व्यवहारही टपाल खाते करीत आहे व त्याला लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळत आहे केवळ गोव्यासारख्या लहान राज्यातही चार लाखहून अधिक खाती असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे गोव्यात टपाल खात्याचे दहा टक्के संगणीकरण करण्यात आले आहे तसेच नेटवर्क तर्फे सर्व टपाल कचेऱ्या जोडण्यात आल्या आहेत राज्यात एकशे मुख्य टपाल कचेऱ्या असून एकशे शाखा कचेऱ्या मिळून राज्यात पाचशेहून अधिक टपाल खात्यांचे कर्मचारी असून चारशेहून अधिक ग्राम डाक सेवक आहेत आज नऊ ऑक्टोबर वीस दोन हजार अठरा 
तर हा टपाल जागतिक दिन म्हणून साजरा केला जातो नऊ ऑक्टोबर ते पंधरा ऑक्टोबरच्या दरम्यान डाक खाते हे डाक सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो यामध्ये टपाल दिनाचं महत्त्व असं आहे की टपालाशिवाय पब्लिक ग्राहकाला वंचित राहू नये आणि त्याचं महत्त्व काय आहे जागरूकता निर्माण करण्यासाठी टपाल दिन साजरा केला जातो यामध्ये ओसमन ही मूळ कल्पना आहे ओसमन हा बटवडा करत असतो तशा त्याशिवाय या सेवेशिवाय ग्राहकापर्यंत पोचणाऱ्या सगळ्या आर्थिक सेवा एस बी आर डी टी डी एम आय एस असेल सिनियर सिटीजन असेल या सगळ्या सेवा देण्याचं काम चाललेलं असतं ब्युरो रिपोर्ट सांगली पिंपरी चिंसवड पोलीस आयुक्तालयातील चिखली पोलीस ठाणे नुकतेच सुरू करण्यात आले आहे नव्या आयुक्तालयातील हे पंधरावे पोलीस ठाणे आहे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते या पोलीस ठाण्याचे उद्घाटन करण्यात आलं आहे पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील चिखली पोलीस ठाणे सुरू करण्यात आले आहे हे पंधरावे पोलीस ठाणे आहे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते आणि पोलीस आयुक्त आर के पद्मनाभन यांच्या उपस्थितीत चिखली पोलीस ठाण्याचं उद्घाटन करण्यात आलं चिखली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून विवेक मुगळीकर आणि पोलीस निरीक्षक शंकर आवताडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे पोलीस आयुक्त आर के पद्मनाभन म्हणाले की पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडे मनुष्यबळ कमी आहे ही सर्वात मोठी अडचण आहे पण त्याचे भांडवल करून आम्ही कामावर परिणाम होऊ दिलेला नाही नागरिकांनी फोन केल्यास पोलीस आता घटनास्थळी पोहोचत आहे काही वर्षांपासून जाणीवपूर्वक दाबले गेलेले गुन्हे आणि गुन्हेगार आम्ही आता बाहेर काढत आहोत तसेच पालकमंत्री गिरीश बापट यांना कासारसा येथे दोन मुलींवर अत्याचार झालेल्या आरोपींना कोणती शिक्षा देणार या प्रश्नावर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी कार्यक्रमातून काढता पाय घेतला माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याकडे आम्ही हा आग्रहानी मांडला आणि काही दिवस त्याच्यात गेले पण हे मुख्यालय सुरू झालं कमिशनरेट सुरू झालं मी राज्यातल्या पोलिसांची संख्या वाहनांची संख्या याच्या डिटेलमध्ये आत्ता जात नाही पण माननीय गृहमंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री दोन्ही राज्यमंत्री डी जी यांच्याबरोबर लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या एक दोन बैठका झाल्या आहेत शालिनी प्लस साठी विकास चौधरी भोसरी तारळा उपसर जलसिंचन योजनेच्या एक हजार सहाशे दहा कोटींच्या सुधारित प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील सतरा गावांना ही योजना वरदान ठरणार आहे आमदार शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली आहे साताऱ्यात पाटण तालुक्यातील सतरा गावांना वरदान ठरणारी तारळी उपसा जलसिंचन योजनेच्या सोळाशे दहा कोटींच्या सुधारित प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे तारळी प्रकल्पाच्या पन्नास मीटरपेक्षा उंच सुमारे दोन एकर जादा क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे या प्रकल्पासाठी मूळचा एक हजार सत्तावन्न कोटी निधी मंजूर असून या निर्णयामुळे वाढीव पाचशे त्रेपन्न कोटींचा निधी तारळी प्रकल्पाला उपलब्ध होणार असल्याची माहिती आमदार शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली युतीच्या काळात एकोणीसशे नव्याण्णव ते दोन या कालावधीत कृष्णा खोरे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांमध्ये तारळी प्रकल्पाचा समावेश होता भूसंपादनासह अनेक कामे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना झाली आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली त्यानंतरच्या दोन हजार नऊ ते चौदा या कालावधीत तारळी प्रकल्पाचे पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात नेण्याचा प्रस्ताव असल्याचे निदर्शनास आले त्यावेळी प्रत्यक्ष तारळे खोऱ्यातील दोन एकर क्षेत्र पाण्यापासून वंचित राहणार असल्याची बाब समोर आली त्यावेळी आम्ही पाणी परिषदा आंदोलने यांसारख्या मार्गाने पन्नास मीटर हेडने पाणी उचलून हे वंचित राहणारे क्षेत्र भिजावे म्हणून प्रयत्न केले त्यानंतरही या प्रकल्पासाठी सर्व स्तरावरून पाठपुरावा केला होता या पाठपुराव्याला यश आले असून राज्य मंत्रिमंडळाने तारळी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे आज राज्य मंत्रिमंडळानं तारळी प्रकल्पातल्या पन्नास मीटरच्या वरच्या क्षेत्राला सिंचनानं पाणी देण्याच्या प्रस्तावाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे एकूण या प्रकल्पाची सुप्रमा ही सोळाशे दहा कोटी रुपयांना आज मंत्र माननीय मंत्रिमंडळाने या ठिकाणी दिली वाढीवची रक्कम ही जवळपास पाचशे त्रेपन्न कोटी रुपये याच्यामध्ये उपलब्ध होणार आहे या सुप्रमामुळं दोन एकर जादा क्षेत्राला 
ज्या क्षेत्राला पूर्वीच्या आराखड्यानुसार पाणी मिळणार नव्हतं त्याला या निर्णयामुळं पाणी मिळणार आहे मी याच्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न केला पाठपुरावा केला राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन साहेब आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहेब यांनी या प्र या सुप्रमा देण्याच्या कामासाठी खूप सहकार्य मदत या ठिकाणी केलेली आहे केवळ माननीय मुख्यमंत्र्यांच्यामुळंच हा निर्णय होऊ शकला त्यामुळं या विभागातल्या ज्या शेतकऱ्यांच्या दोन हजार सातशे पंचवीस एकर जमिनीतल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळणार आहे की जे कधीच मिळणार नव्हतं त्या सगळ्यांच्या वतीनं मतदारसंघाचा आमदार म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांची आणि या युती सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो शालिनी प्लस साठी सकलेन मुलानी कराड भारत आणि विंडीज यांच्यामध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात मुंबईकर शार्दुल ठाकूरचा समावेश करण्यात आला आहे पहिल्या सामन्यात शार्दुल ठाकूरला अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये संधी मिळू शकली नव्हती पण दुसऱ्या सामन्यासाठी त्याला संघात स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे भारत आणि विंडीज यांच्यात होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात मुंबईकर शार्दुल ठाकूरचा समावेश करण्यात आला आहे पहिल्या सामन्यात शार्दुल ठाकूरला अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये संधी मिळू शकली नव्हती पण दुसऱ्या सामन्यासाठी त्याला संघात स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे असे सांगण्यात आले आहे पहिल्या सामन्यातही शार्दुल ठाकूरला बारा जणांच्या संघात स्थान देण्यात आले होते मात्र त्याला वगळून उमेश यादव आणि मोहम्मद शमी या जोडीला अंतिम अकरा मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते पण या दोघांनी म्हणावा तसा आपल्या गोलंदाजीचा ठसा उमटवला नाही दोनही डावात मिळून उमेश यादवने चौदा षटकं फेकली त्यात त्याला केवळ एक बळी टिपता आला तर मोहम्मद शमीने एकूण बारा षटके फेकून दोन बळी टिपल्या आहेत त्यामुळे दुसऱ्या कसोटी संघात या दोघांपैकी एकाच जागी शार्दुल ठाकूरला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे ब्युरो रिपोर्ट मुंबई जेजुरी गडावरील खंडेरायाच्या मुख्य मंदिरावरील कलशाला सोन्याचा मुलामा देऊन विधिवत पूजा करण्यात आली त्यानंतर खंडोबाच्या मंदिरावर हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी सुद्धा करण्यात आली आहे जेजुरीच्या खंडोबा मंदिरावरील मुख्य कळसासह सहा कळसांना सोन्याचा मुलामा देण्यात आला आहे गडावर हेलिकॉप्टर मधून पुष्पवृष्टी करत सदानंदाच्या जयघोषात विधिवत लोकार्पण सोहळा पार पडला घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर खंडोबा गडकोट आवारात लघुरुद्र मल्हारी सहस्त्रनाम होमहवन आणि कलश पूजनाचे धार्मिक विधी दिवसभरच सुरू होते भाविक भक्तांनी नवस आणि दानापोटी खंडेरायाला अर्पण केलेल्या सोन्याच्या विविध चीज वस्तूंमधून एक ग्रॅम शुद्ध सोन्यातून मुख्य मंदिरावरील कलशांसह अन्य सहा उपकलशांना राजस्थानी कारागिरांच्या हस्ते सोन्याचा मुलामा देण्यात आला होता स्वामी परमेश्वरी गिरी महाराज उदयानंद माऊली यांच्यासह देवस्थानचे विश्वस्त आदींची उपस्थिती होमहवन लघुरुद्र धार्मिक विधीत दिसून आली या कळसांचे लोकार्पण करण्यात आले यावेळी हेलिकॉप्टर मधून पुष्पवृष्टी करण्यात आली तर भंडारा उधळून सदानंदाचा येळकोट येळकोटचा जयघोष करण्यात आला शालिनी प्लस साठी सुनीता कसबे पुरंदर इंटरनेटच्या युगात ऑनलाईन वस्तू खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे परंतु या ठिकाणी सुद्धा फसवणूक करणारे रॅकेट सक्रिय झाले असून चिखली येथे याची प्रचिती आली आहे एका नामांकित साईटचा आधार घेत काही ठकसेन ग्राहकांना आपल्या जाळ्या तोडून त्यांची फसवणूक करत असल्याचं समजलंय पाहूयात हे वृत्त ओ एल एक्सवर नेहमी जुन्या वस्तूंची विक्री करण्यात येते मात्र आता या साईटचा आधार घेत काही ठकसेन ग्राहकांना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांची फसवणूक करत असल्याचा प्रकार चिखली येथील श्याम वाकतकर यांच्यासोबत घडला आहे त्यांनी तशी फिर्याद चिखली पोलीस स्टेशनला दिली आहे नामांकित वेबसाईट बघत असताना श्याम वाकतकर यांना मनीष हुंडेवाल नामक आय असलेल्या जाहिरातीनुसार विवो व्ही नाईन फोन आढळला सदर मोबाईलची किंमत त्याने अकरा हजार सांगितली होती त्यात कमी करण्याची गळ वाकतकर यांनी करताच त्याने मोबाईल सात हजार रुपयात देण्याचं कबूल केलं आणि वाकतकर यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क केला आणि आपण पुण्यात राहत असून भारतीय सैन्य दलात असल्याचं सांगितलं मात्र पैसे देण्याची वेळ आणि प्रत्यक्ष भेटायला सांगितले असता आरोपीने भेटण्यास टाळाटाळ केली तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी तशी फिर्यादच शिकली पोलीस स्टेशनला दिली आहे भारतीय सैन्यात असल्याचा बनाव जय किशन रामसिंह सायनी असे नाव सांगून आपण भारतीय सैन्यात असल्याचं सांगितल्यानेच आपला विश्वास असल्यानं आपण हा मोबाईल घेण्यासाठी उत्सुक होतो असे वाकतकर यांनी सांगितलं मात्र सैन्याच्या नावावर लोकांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी वाकतकर यांनी केली आहे मी ओ एल एक्सवर एक मोबाईल शोधत होतो जुना मनीष हुंडीवाल अशा नावाचा ओ एल एक्सवर मी त्याला टच केलं त्यानंतर त्याचा माझा सौदा झाला सौदा झाल्यानंतर त्याने त्याचे आधार कार्ड कॅन्टीन कार्ड 
अशा प्रकार से डॉक्यूमेंट्स मेरा व्हाट्सअपला पठवले मजा जान नंबर दिला नंबर पर मैं संवाद साधला क्या तो फौज मे है मैं पुण्ला ड्यूटी पर है जय किशन मज़ नाव है अस मनु माला पार्सल के पैसे तुम्हें अकाउंटला जमा करा मैं अकाउंट नंबर देते अकाउंटला जमा करा मैं नौशे सत्तर रुपये तो अकाउंटला जमा के नर दुसर दिवसी पार्सल घेन एक मुलगा आला मैं माला संगित माला संवाद साधला अस हो कि मैं चिखली पोचले है तुम्हें अकाउंटला पैसे जमा करा मैं पार्सल लगे देते मैं मटल तू मला भेट मला दीस मला तुझा जे पार्सल दाखो का डॉक्यूमेंट्स आती तो दाखो क्या मैं पेमेंट करते तुम्हारा पार्सल दे कि हाथों हाथ तू कैश घे परंतु तो अस न करता मैं यठिका उभा है तुम्हें पेमेंट करा मैं यठिका उभा है तुम्हें पेमेंट करा मनु माला संशय आला ज्या ज्याशी मज़ा आधी संवाद होता मैं तैसीसुद्धा बोलो पन वो बंदा आया है आप उससे पार्सल छुड़वा लो और अकाउंट में पेमेंट कर दो परंतु तो पार्सल घेन मेरा दिसलास नहीं तो संशय आयाने मी पर जो ज्या आधी मज़ा संवाद होता जय किशन नावाच व्यक्तिशी तला फोन के तो मटला कि मैं तुम्हें पैसे परत करते तुम्हें तुम अकाउंट नंबर दया मैं मज़ा अकाउंट नंबर दिलार ताने ओ टी पी मगित मैं ओ टी पी सुधा दिलाजा खात एक रुपया वर्ता त्या जो अमोल घुसलकर है तै खत्या ट्रांसफर जाए मजा निदर्शनास आल क्या मजी फसवणूक मजा लक्षा आयामें मजा तो आधार कार्ड जो आधार कार्ड मैं व्हाट्सअपला पठवला होता तो आधार पर मजे अनेक बैंक खाते हैं तो दुसर का ही क्राइम करू शको तो आधार का कहीं वाइट उपयोग करू शको क्या मैं चिखली पोलीस स्टेशन लून आज रितसर तक्रार है शालिनी प्लस योगेश शर्मा बुलढाणा शेवटी पुनः एक नजर हेडलाइन्स वर पेट्रोल डीजेल दरवाढ़ सुरू सर्वसाम तीव्र संताप व्यक्त मोदी भ्रष्टाचारा आरोप राहुल गांधी साधला निशाणा शेयर बाजार कोसला रुपया ही पोचला नवे निशांकी स्तरा भारत और रशिया मध्य संरक्षण करार अमेरिके का विरोध झुगार मोदी के लिए करारा स्वाक्षरी वर्ध्या मैरेथॉन स्पर्धा पार पड़ी हिंगणघाट शहर विद्यार्थ्यांनी मारली बाजी बातमीपत्र वेळ झाली इथेच थांबण्याची ताज्या घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवतेच नमस्कार